Mtito TV Jena Mtito TV Jena Mtito TV Rafiki namba moja wa burudani na michezo Rafiki namba moja wa burudani na michezo hii ni habari njema kwa wajanja wote wanaomiliki ndinga. E, eneo la kujidai ni KDK Accessories. Amuamini wazili wetu, ndio? Ah, sasa ni amuamini. Ah, mnamuamini? Ah, si. Tugawane hapa hapa wagawe baadaye. Amuamini. Mheshimiwa waziri. Eh, kama ulipita kwenye cheo chako kwa kula bila shaka matokeo yanaofuata unayajua tayari. <laughs> Sisi tungetamani watu wote mliokuja hapa twende Benjamin Mkapa. Kwa hiyo mheshimiwa waziri kama utagawa watu watatosha tuwasiliane tutaongeza mzigo. Ah swala la hapa bado mnao la hapa hapa. Sasa hii ndio shida ya somi ambao tuko nao nchi hii. Mwanzo nimezungumza kitu kizuri kabisa kuhusu maisha yetu. Ingia huku. Tuna tupigia kelele huyu. Gati kesho tunaoongea. Wewe kesho yetu unaijua. Eh. Tajitahidi jamani kuongeza idadi ya ticket wote ambao tunaipenda kwanza Yanga. Na ili waziri ulizingatie Watu wanaoipenda Yanga ambao tuna taarifa Yanga ikiwa inacheza hapa mnajitafuta kwenye TV za hapa kuangalia mechi za Yanga hao ndio itoa mbele. Wape tiketi watu wao. Hawajui pia. Ni mwenye angaliage. Sawa. Sawa, sawa, sawa. Sawa. Mheshimiwa Waziri, ili jambo naona kila nikijaribu kukutetea. Wananchi. Sasa huyu anajaribu kunishawishi tena kwa sauti ndogo. Kaka tupe hapa hapa tu. <laughs> Bas mwalimu yupo hapa. Eh. Sawa, sasa bwana. bana hapa nimepewa option mbili option ya kwanza imezungumza kuhusu ustaarabu wenu option ya pili imezungumza kuhusu ustaarabu wa waziri sasa nianze na ipya ya kwenu ya kwenu amesema hawa watu kama wangeweza kupanga mistari alafu tukawapa ningekuwa jambo zuri lakini ana wasiwasi kwamba haya pitu yache <laughs> basi nafikiri uh, tuko live hapa kupitia Azam TV tusingependa kuachukulia muda wao mwingi sana waende <laughs> tutoe shuka ni zetu za dhati kwa serikali ya wanafunzi wa hapa lakini pia eh, dugu yangu Bonifas rafiki yangu unaweza kumshangaa mtu mzima na kwaje urafiki na mtoto ndio hizo network hizo tunashukuru sana ndugu zangu tunashukuru pia na wanafunzi ambao mmekusanyika hapa kutusikiliza baada ya live hii naamini utaratibu wa kugawa ticket utafata ili wenzetu waandishi hawa Azam TV waweze kuendelea na ratiba nyingine si ndio sawa basi kwa haya machache ni sehemu ya santeni sana lakini ningetamani kumchagua mwana yanga mmoja Aje azungumze kwa ajili ya wanafunzi. Wewe 
Mwenye bwana amekuja hapa na kutambulisha yeye ni mwenyekiti. Ni kweli? Ndio. Mwenyekiti wa nini sasa huyu? Mwenyekiti wa Yanga hapa Ard University. Makofi mengi kwa mwenyekiti huyu. Sasa Hebu ngoja bwana. Siva. Tugeni nige shike fomsinya. Ah, sio kwa manampa. Sio kwa manampa. Huyu ni mwenyekiti wetu. Huyu anatuwakilisha sisi yanga hapa ardhi. Si ndio bwana? Sasa mwenyekiti Mwenyekiti mimi kama msemaji wa Yanga. Natamani wakati mwingine tukija mwenyekiti awe na jezi ya kimataifa. Kabisa. Ndio maana nimpe chikiasi mwenyekiti akanunue jezi ya kimataifa. Sawa. Sawa. Tupe na nauli. Jezi bwana zimeshuka bei sasa hivi ni shilingi 40 lakini shilingi 50 hiyo 10 ni anauli. Sawa mwenyekiti. Karibu bwana nzungumze kwa niaba. Habari za jioni nyote. E, mimi kwa majina naitwa Laurent Tumsime nasoma mwaka wa 4 PFM. Mimi ndo natambulika kama mwenyekiti wa Yanga kwenye kiti wa mashabiki wa yanga hapa chuo kwenye vibanda vyote wananifahamu najua mnanifahamu na tukio kubwa ambalo mtakuja kunisahau wale ndugu zake makoro madunduka ni ile siku mtu anakufa tatu moja pale taifa hiyo siku najua hamtakuja kunisahau nyie wengine nilifanya jambo kubwa kwa hiyo sasa mimi kama shabiki wa yanga Napenda kuahimiza wenzangu kwamba Ah, siku ile ile, yani nilikera watu, nilikera watu. <laughs> nilikera watu hasa wale ambao tulikuwa tunapenda kuangalia mpira pale ba mpya pale. Watu walikereka, wengine wakaondoka dakika ya 30 wakaondoka zao. Kwa sababu ngoja nisiendelee. <laughs> Kwa hiyo naahimiza jamani Jumapili twendeni uwanjani, twende na vibe lile, yani hapa naona wameandika uwezo wa kumfunga Mwarabu tunao. Tuna morali, uwezo na uzoefu wa kumfunga Mwarabu. Yes, why not us? Tukutane kwa Mkapa. Mimi hapo napenda tungerekebisha kwa sababu tumfunge Mwarabu ni kama vile yani tumweka tu yani tumfunge Mwarabu. Tumkande Mwarabu. Mwarabu afe. Jamani asanteni sana, asanteni sana. Na kofi mengi kwa mwenyekiti bwana. kwa majina naitwa Innocent Joseph mshabiki wa Yanga Tangia Nazariwa. Una mnikatibu eh? Bwana tumeka shida. Sawa. Huyu ni mwenyekiti msaidizi, si ndio? Na mmempitisha wote. Ndio. Kwa hiyo naye tumtafutie jezi mpya huyu. Sawa. Ya msimu ujao watu wamkataa mwana. Sasa sisi bado tunafurahi sana namna ambavyo na yuwakilisha mnaperusha vizuri timu yetu ya Yanga Africans kwenye chuo hichi. Tuombe kazi hii muendelee nayo. Na nyie mwana balozi wetu wa kwanza kuhakikisha Yanga inakuwa na tawi hapa.
naacha historia yenu ya kuwa viongozi wa kwanza ambao mshiriki kwenye kujenga tawi la yana kwenye chuo hichi lakini pia mtusaidie kuhamasisha watu waje kwa wingi siku ya Jumapili kwenye mchezo wa kihistoria saba asante sana sasa basi kwa haya machache ni sehemu ya asanteni sana na utaratibu unaofuata atatuongoza waziri hapa kwa ajili ya kugawa hizi tiket asante habari njema kwa wajanja wote wanaomiliki ndinga e, eneo la kujidai ni KDK accessories tunauza mapambo ya magari aina zote kama vile tuna design na kushonea seat cover za magari aina zote tunauza na kufunga mziki wa magari aina zote tunauza na kufunga radio za kisasa yani android radio tunapatikana mnazi mmoja mtalo mumba na nchikichi kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana kwa jina la k.d_k_accessories kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba Sifuri saba moja tano, sita moja, tisa tano, bili tano Kedika Accessories Ka Accessories Famchezo nini Famchezo nini